報告しますまずいですどうしたたった今情報が入ったのですが井上君が拉致されました何<笑>怎么想明白了想明白什么做我的女人呢这样可以放你一条生路没有你们日本人我们都活得好好的你们的鲜美人计划你以为我不知道吗制造假钞混乱市场你们能不能干点光明磊落的事我不明白你在说什么大新街二十四号的纺织厂外洋近桥十六号的戏院西马街三号的图书馆真的不知道我不知道你在说什么看来你也许是真的不知道那就让我来告诉你这些地方就是你们的假币生产基地我不知道你在说什么我不知道你在说什么看来你离死真不远了医院的局势挺透的没想到警上二货还挺配合
的，这个地方不错哎，不错，用我们那儿强多了。这么高档的地方，真给我们住啊！是啊，谢谢姐姐，谢谢姐姐，太好了你。小安子，跟我出来一下。哦，等着我啊。我要出去办点事儿，在我回来之前，你们不许离开这个房间半步。为什么呀？你得多闷呐！不想丢掉你这条小命，就好好在这给我待着。这有那么严重？有。你放心，没人能把我小丸子怎么样。哎，听话。我已经失去一个妹妹了，我不想再把你丢了。啊，我听话。干粮我都放在里面，记住，哪儿都不许去。嗯，明白。女じゃないのか。そうです。この女です。その他にあと三人はいました。一体何を喋ったんだ。何も話していません。間違いないか。天皇陛下に対して誓います。私でも知らないような印刷工場の記事をいくつか上げてきたんです。ありえない。どうやって知った？慌てるな。すみません。いくつかだと。こちらの反応を見ているのだろう。正確な場所は知らぬはずだ。というと、我らがどこに警備を増やすのか見るつもりだ。なるほど。つまりはわざと解放されたと。七十六号に連絡。デニーを連れてこい。いいか、横から行け。はい。待て。井上病院へ運ばせろ。はい。どうもありがとうございます。あきん助かるよ林上军昨天晚上被几个小混混打伤了，现在住在仁爱医院，所以这两天可能无法前来上班。那警察行长，伤势没什么大碍吧？没事，休息休息就好了。木斋先生的意思是，这段时间就暂时由紫墨军履行行长的职责，银行的业务就拜托你了。好
多谢木斋先生信任。您替我问候一下警察行长，就说我下班之后就去看他。好的，再见，再见。军统在上海的活动很猖獗、啊。林桑，到，请你的行动队，务必全力配合这次行动，将这伙军统分子一网打尽。是，请阁下放心，我丁某人一定不辱使命。有戏，大家分头行动吧。是，是。晚上给我消停点啊！什么意思？啊？让我晚上好好睡一觉，等我睡好了，保证你明天死的利索点啊！说好，睡觉。警上先生，可以出发了。警上先生，警上先生。及特工的暗语动作，作为紧急时刻的联系方法，这个动作你一定要牢记。记住，不管在任何时候，只要看到有人跟你做这个动作，就表明有埋伏，必须马上安全撤离。停车。
这个吗？撤退。失敗したんだこちらの動きを知っていたようでディンリーへの潜伏地点に到達する前に逃げられました敵はなぜ待ち伏せを知っていたそれは分かりませんバカはい行動前に変わったことはなかったか。ありません。この件は。内部に敵が混ざり込んでいるに違いない。敵もずる賢く。我々の作戦すべてを。内部で見てきたはず。こちらの動きは理解しているはずつまり敵を見つけ出すことは困難になりますあ
帝国のために乾杯しようその計画の名はシエメレン計画信用してくれてどうも俺はただ喜びを共有したいだけなんだよわかるかまずいおそらく以前橋本君に計画について話しました橋本吉昌君，那我先走了。好，去了。好。您是？您好，警察班长，我是张子墨。哦，原来是子墨君，快快快，快请坐，请坐。听说您受伤了，这下班之后啊，我就赶紧赶过来看看你。没事，一点小伤。哦，子墨君第一天上班，我居然没到，实在是不好意思呀、啊。没事没事，以后啊，咱们见面的机会多的是。是啊。哦，对了，你见到木斋先生了吧？见到了，木斋先生对您十分的推崇。太客气了，我们都是学者，这种客套话不说了。是。哎，对了，您的伤没什么大问题吧？啊，没什么大，也算我命大，差点被那几个军，啊，那几个小混混打死。嗨，这些该死的小混混，不谈这些了。子毛君，这段时间银行的事情就拜托你了，尤其这几天，就辛苦子毛君了。您真是太客气了。你怎么才回来？路上绕了几个圈。你给我来一趟，照顾去。哦。坐吧。哎哎哎哎，自己来，自己来。是谁让你把他们带到这儿的？日本人见过他们。如果他们三个被抓，咱们这就暴露了。我知道，我有我的考虑。说说理由。现在日本人肯定正在到处通缉他们，他们一旦暴露就死定了。我之所以把他们带到这里，就是想把他们保护起来。毕竟他们帮过我们，我不喜欢利用别人。如果有合适的机会，我会送他们离开上海。那你能保证他们三个老老实实待在这儿吗？我会跟他们说清楚，让他们明白必须老老实实待在这里，同时，让王远先看好他们吧。也只能这样了。我希望组织上帮我查清东楚银行行长井上严雄的受伤原因。你认为这不是一起简单的打劫？是，我怀疑是军统方面的人干的。如果近期军统的人员对日籍高层人员和伪政府的高层人员实施打击行动，我担心会扰乱我们的计划。你会不会有危险啊？我会多加小心的。好，我会尽快协商你汇报情况，你多加小心。以后一直就够。嗯。这手的档费，阿凡你转交给老宋同志。你们得在这待些日子了。早知道是这样，当初就不应该答应你。晚了。哼。那我们要待到什么时候啊？不知道。不
知道。那在这儿跟坐牢有什么分别啊？不想丢掉性命，就好好听我的话。等过了这些日子，日本人放松戒备时，我送你离开上海。要离开上海？我不，我别的地儿都不去。去不去别的地方再说，但现在你必须老老实实的待在这出去聊会儿吧，没心情，跟他没关系。那怎么了？明天吧，我累了。佐藤先生，我代表江苏省委欢迎你，欢迎你来到上海，谢谢，请，谢谢。这次我来到上海，是担任中国抗战力量调查委员会情报处主任，同时。在必要的时候，配合大和央行的木寨自保，完成歇美人计划。歇美人计划，没错，这是我临来上海前，南满株式会社的打算总裁告知我的。但具体的实施步骤，我并不清楚。这个计划的核心，应该是制造假钞，运往国统局，破坏国统局的经济。最近，大和央行控股和伪政府联合成立的东亚储备银行，也是这个计划的一部分。原来是这样。不过还好，我们已经有同志提前潜入东亚储备银行了。嗯到底怎么想的？昨天的行动，如果没有你参与，我们势必会中了敌人的埋伏。我想问一问，我们军统局就是这样保护下属的吗？你一直不开口，就是因为这个。有什么比生命更重要的？没有。那我们是什么？昨天如果你不在。我们有谁能看懂那位特工的手势？我想问一问，我们军统局就是这样保护下属的吗？你一直不开口，就是因为这个。有什么比生命更重要的？没有。那我们是什么？昨天如果你不在，我们有谁能看懂那位特工的手势？都在刀尖上舔血。为什么还要有个三六九等？并没有分三六九等，没有三六九等。那什么是高级别的行动人员？我们呢？我们是低级别的行动人员是吗？我们是炮灰是吗？对不起，我回答不了你的问题。但是我能确定，还有很多我不知道的方式。但是我们是军人
居然不需要知道这些。我们都是妻子，对吧？算是吧，但是我们都应该清楚，即使我们付出了生命，也是为了国家和民族而付出的。说吧，接下来我们该做什么？执行任务。怎么执行？旗下到这个份上，对我们来讲就是一个死局。你是不是想放弃了？没有。那你为什么不冷静下来，好好的分析一下现在的局势？对不起，是我太冲动了。我不怕死，但我不想现在死。我要找到我的妹妹，我要见到我的大哥，我要手刃我的仇人。你说的这些，我都可以理解和接受。但是我要提醒你，此时此刻，你是一名军人。我明白。说说你的想法。给我点时间好吗？就一个小时。我需要理理思路。高远和志伟呢？跟小丸子他们打场了。坐吧。我认为我们应该跟那个特工取得联系。不行。为什么？纪律。将在外，军令有所不受，怎么理解？继续说。我认为，所谓“鲜美人计划”，就是这位特工传递出的情报，一个并不具体的情报。从我抵达上海的第一天开始，所发生的一切，都说明了这个情报的不具体。
我没有责怪这位高级别特工的意思，但这一情报带来的是，四朵野梅的殉国，我被巡捕房通缉，而我们是通过所有的事件和局势，分析出邪美人计划的端倪。事实证明我们应该是对的。那么，如果我们再不与这位特工取得联系的话，非但阻止不了邪美人计划，还不知要搭上多少人的性命。我同意你的分析，但是接下来的事情交给我们。什么意思？现在日本人满上海的抓你，我不想你出什么意外，你就在这儿看着小丸子他们，剩下的事情交给我。我执行命令。谁这么大胆子，敢直接绑架日本银行的行长？问题啊，不是谁干的，而是谁有能力这么干。一个日本人，绑架他做什么？为什么不直接杀了？目的呢？嗯，有道理。如果跟之前四大名媛的事情联系到一块儿，最有可能的。是军统，那这是军统的报复。如果是单纯的报复，杀人就可以了。我觉得，井上是金融界的高层，应该跟他的身份有关系。就顺着这一点，往下查。明白。哎，对了，我们找寻了林秋燕这么久，也不知道她离开上海没有。日本人一直没有停止对林秋燕的搜查。他想逃出上海，怕是不容易。是啊，根据我们的资料，林秋燕在上学的时候也是一个进步青，立场非常的明确。如果不是因为吐槽加冕，很有可能啊，现在是我们的统治。我相信他现在状态，应该就像断了线的风筝，也在找寻自己的家人，想回到亲人的身边。只不过，被一时仇恨吞噬了。再走上另外一条路。这样，让下面的同志继续在上海搜寻林秋雅的下落。橋本君は白のようです。怪しい点は特にありませんでした。我々の思い過ごしでは。彼と接触しているものは、すべて調べ上げましたが、露店の証人など特別なものはいません。橋本は唯一の手落ちだ。絶対に警戒を怠るな。分かったな。分かりました。お前にはまだやってもらうべきことがある。ご指示ください。ひとまず偽札ができた。東亜銀行までお前自身が思想してこい。はい。しかし、伊能英君はまだ病院に、ジャンズモーに応援を頼みますか。ダメだ。ジャンズモーのやつはまだ信用はできない。七十六号に監視をするように命じろ。はい。それはどんな名目で？やつは副校長だったな。助手をつけてやれ。わかりました。今すぐ手配します。好的，下午三点半，在霞飞路的前缘茶楼碰头。是。还是让我也参加行动吧。不行，我只在租界里活动还不行吗？你忘了徐某房在通缉你。再说了，如果咱们都走了，谁能保证小丸子他们不离开这儿？出发。
放心。木君，子墨君，这是刚到银行。是啊，您这是啊，木瞻先生让我给井上君送点东西。井上行长还在养伤，需不需要我替他保管？不用了，我直接放到他的办公室就好了。怎么，我都来了，不请我上去喝杯茶吗？应该的。秦木君，喝茶，谢谢。怎么样，子墨君，还满意吗？子墨非常满意。子墨深深体会到木斋先生跟青木先生对子墨的厚爱，谢谢。谢就不必了，还请子墨君不要辜负了木斋先生对你的信任才是。青木先生放心，喝茶。怎么样？嗯，好茶。<笑>木斋先生对紫魔君真是厚爱有加呀！他刚刚吩咐我，让我替你找一个助理。这，木斋先生的好意，紫魔心领。但是助理就免了吧。紫魔相信自己能做好本职工作。是啊，这一点我也相信。但是。紫墨君贵为东楚银行的副行长，也应该有副行长的气派才是。况且，银行的日常事务繁忙，紫墨君也要劳逸结合。我们帝国是不会让他的朋友们太过辛苦的。这，哎，你就不要再推辞了，我已经安排过了。子墨，恭敬不如从命。青木先生，东西已经给警察行长发好了。好。子墨君，那我就先告辞了。打扰了。哪儿的话，还望青木君有空常到我这里来喝茶。一定，一定，告辞，慢走。無理すんな。ちゃんと休め。大丈夫だ。言われなくても。自分の体のことだからな。ならいいさ。あとで一杯飲みに行かないか。すまないと。じゃあ別の日に。よし。報告します。片付いたか。はい。
ジャンズマの反応は特にありません私からはこの者のを井上校長に渡すようにとだけお願いしておきましたそれから助手をつけることも伝えてきましたよし76号に準備をさせろはい。それに。先ほど。橋本君が。ご飯でもと言っておりました。よし、わかった。行け。はい。下午三点，前园茶楼机房口想出去啊？当然了。那你跟我说说，想出去做点什么？哎，能出去做的事儿实在是太多了。说说看。我可以出去，可以出去找。这好像也没什么要做的事儿。过来，坐下。十二，再说一遍。我十七，我也有一个妹妹，今年也十七了。妹妹，就是你昨天说的那个失去的妹妹吗？莫非她死了？她走丢了，我也不知道她现在是死是活。他走丢了，你们怎么不去找他呀？怎么可能不去找？答应我，一定好好的待在这里。嗯，我答应你。哎，等我们能出去了，陪你一起去找你妹妹去。谢谢。<笑>报告，麻雀急电，发现大河洋行内，我潜伏特工被人跟踪，疑似已被敌人怀疑，是否可以直接接触？有电，抽调人员对其进行保护，必要的时候可直接接触。完毕。
。是。进。我们刚刚得到一份消息，东楚银行参与了日军一个计划，代号“蝎美人计划”。蝎美人计划，这个计划的核心就是制造一批法币的假钞，运入国统区，以扰乱国统区的经济。制造假钞，摧垮经济，我怎么没想到？这才是打破战争僵局的最好办法。木斋先生让我给井上军送点东西。井上行长还在养伤，需不需要我替他保管？我直接放到他的办公室就好了。这批假钞一定就藏在东楚银行的金库里。这就对了。东楚银行一定是这个计划的一个重要部分，而这次计划的负责人就是大和洋行的木斋次郎。我知道该怎么办了。军统方面也得到了相关信息吗？我相信一定得到情报了，但是他们消息的来源和我们不是一个渠道。紧张严雄被打劫之后，我原本以为军统方面会对日伪高官进行打劫计划，没想到他们也是冲着新美人计划来的。说的对，不过你放心，组织上会帮你协调其他的问题。至于你自己，多加小心。放心吧。去了三个伊斯城区，但都不是我们要找的假币工厂。现在没什么更好的办法，只能一家一家的排除。明白。从现在开始，你负责保护咱们的特工，绝不能让他出事，明白吗？明白。去吧。三分五分钟之后出发，去哪儿？去东楚银行附近看看。好的。几条小大鱼，主要的大鱼全在。记住，多留几条活口。明白。行动。是。
有没有什么有线索的文件？呃，没有。不过，据孙如海交代，说是上海站曾经借出一辆车，虽然不知道是什么人借的。但这也肯定是隶属军统的另一部分行动人员，所以我认为，绑架井上先生的，应该就是这些人。丁嫂，请你务必尽快找到这辆车。是。上海站被七十六号突袭，是孙如海便捷投敌了。上海站所有人员全部殉国。杰克同志周志涛，五日之内必须除掉叛徒，同时对七十六号。和伪政府的官员进行打击。之前的那辆车不能用了，给周志涛换辆车，并且准备好替换车牌。是。你给车做回电，我部保证完成任务，另需谢面人计划更详细线索。完毕。蚊子吓死人家了，吓死了你啊！哎，去去去去，你个大老爷们，你恶心你！你懂什么呀？这戏如人生，这人生没有感悟和体会，怎么能唱好戏呢？是是是是是是，说的好像有点道理。这位是，这是我新任的大哥，特别有气。大哥，幸会。听小丸子说，你在道上混的还不错。哎呦，哪有不错？不过就是混口饭吃嘛。再说了，那些都是成年的黄历了。哎，小唐，我大哥想让你帮忙找个人。找人？哎，那对不住了，这事我可帮不了了。人家现在都快成名角了，那些嫌妻嫌妈的事早就不沾了。价钱好商量。真不是钱的事，这只是定金，找到以后一定少不了你的。这
之前。哥，您太客气了，不过就是找个人嘛。你放心，这个事情包在我身上，人我一定给你找到。再说了，就算是小丸子的面子，这人我也得好好找的是。那就多谢了。嗯、你放心，三天之后，千元茶楼等我的好消息。好。咱们先走啊！好了，大哥慢走啊。今天就不在你这儿耽搁了，来，我给你们介绍一下。这位就是东楚银行的张子墨副行长，这位是董事会特意为你招聘的助理，周彤。张副行长好，你好，总监，人我已经交给你，咱们改日再续。青木，先进告辞。好。那就辛苦青木君了，坐吧。你想喝点什么？咖啡还是茶？您太客气了，咖啡就行。好。他们说给我招一个助理，我以为要招一段时间，没想到这么快。咖啡。开始了。你之前是做什么工作的？之前在花旗银行信贷部做副经理，后来因为人事变动，我又没有什么门路，就被他们解雇了。前两天东楚银行招聘，就过来碰碰运气。那你来的正好，东楚银行刚刚成立，就是需要你这种人才。多谢张副行长赏识。那你来的正好。东楚银行刚刚成立，就是需要你这种人才。多谢张副行长赏识。哎，对了，我啊，带你各部门转转，让你熟悉熟悉这儿的环境。不用了，我自己去熟悉就行。别客气，我带你转转啊。挺利索，我看你可不比那些训练有素的军人差。您真会开玩笑，我怎么能跟军人相比呢？我看您还是歇着吧，我自己去没有问题。那好吧。张副行长，这是后勤部人员开支和出车记录，需要您看一下，签个字。放这儿这么大个上海滩，找两个叛徒，这比大海捞针都难。上峰就不能多给我们提供点线索吗？如果有线索，上峰是不会遗漏的。我认为最终找到这两个人没有问题，关键是上峰给的时间太少。是啊，诺大的上海站被摧毁。
楚原全部寻获，楚佐肯定为之震怒。当然怒，谁都怒。关键问题是这时间。我说楚佐让我们五日之内除掉叛徒，一定是给我们最大的限度。你那边情况怎么样？我认为敌人暂时不会采取什么行动。从跟踪人的状态来说，他们现在应该处于怀疑阶段。我们的人并没有暴露，他们想通过跟踪获得更大的收益。要是这样的话，你明天先不用过去了。是。能不能想想办法接触一下那位特工？那样我们的线索会多一些。太冒险了，不到万不得已。绝不能接受。那我认为也不应该把志伟撤回来，在这么大一个上海，我们多一个人手并不能解决根本问题。而如果继续留在他周围，也许能得到什么线索。秋远说的有道理，应该想办法提示那个特工志伟的存在，这样。在他认为有必要的时候，他也许会向志伟提供些什么。我同意。明天你继续。好。有这些钱已经很不错了。再说了，规矩搞不懂吗？先验货，后给钱。这，这唐爷，这我们不是合作一次了？我这帮兄弟帮你打探消息。行了，别再跟我又扯那些有的没的。有这些闲工夫，赶紧把另外一个人也找出来。放心吧，钱少不了的。唐爷，唐爷，那您看，您是先品茶呢，还是现在就跟我验货去啊？先验货呗。哎呦，好，好，唐爷走了。进来，妙木行长，什么事儿？这是您让我整理的最近一周的报表，请您过目。好，辛苦你了。哎，对了，还有个事儿需要你去查一下。您说，最近印钞车的出行记录非常混乱，我们对印钞车的使用是有着严格规定的，所以你去问问后勤部，到底怎么回事？是我马上去查。辛苦了。你找谁？您好，我是张副行长的助理周彤。张副行长有事儿，让我询问一下运输部的负责人。啊，我就是。请坐下说吧。不用了。是这样。
。张副行长说，最近运钞车的出现记录非常混乱，想了解一下为什么会这样。这个嘛，你不要管了，你让张副行长直接问警上行长吧。什么意思啊？这事儿好像不该张副行长过问啊。谢谢、啊。运输部的负责人说，他们是直接向警上行长负责的，我无权过问。他们说，如果您有疑问，可以直接询问警上行长。好，我知道了。你去忙吧。啊，是。花瓶给我准备好了吗？留着呢，姑娘在上边等着您呢。好，张好大爷，不送慢走啊。妈妈，我上去了。好的，慢一点啊，我招待客人。还挺美啊，谢谢夸奖。穆专认可你了，已经认可了。我现在是东亚储备银行副行长张子墨的助理。太好了，东储行是在实施限制人计划的一个重要环节，你一定要密切关注每一个细节。放心，一旦发现可疑的线索，我会立即通知你。我们俩近期不要见面了。木宅这个家伙，正在对身边的每一个人进行排查。把情报按这个密码编辑好，放到迈尔西艾路街心花园中间鹿角以下。是。但是如果发现紧急情况，我该如何通知你？直接来我公寓。你确定吗？近期我在公寓附近肯定有人监视，但应该不会很严谨。你小心一点。从楼顶下到后窗进来，如果有紧急的事情，我需要见你的话，我会在我公寓的窗户上挂一个竹联绳，这是我们俩的预警暗号。是。对了，那个张子墨，是不是我们的人？应该不是。张子墨刚从德国回来，他是因为得到陈富明的赏识，进入光伟政府的。怎么了？我觉得没那么简单，木斋也应该意识到了这一点，所以才把我派到他的身边。有道理，但即便张子墨没什么背景，这么重要的位置，木斋这个家伙也会很严谨的。那我要不要试探一下他？不必了，因为他肯定不是我们的人。如果是的话，楚总会告诉我的。
。这么晚了，为什么还不睡觉？你不也没睡吗？说吧，什么事儿啊？嗯嗯，你是不是要杀了那两个人呢？哪两个人？你叫唐二十三去找的那两个人呢？我有让什么唐二十三帮我找过人吗？没事吧？记住。忘掉我让你做过的一切，什么意思？为你好。啊，这我知道。可是，其实我现在还挺愿意跟着你们一起做事儿的。那你就得听话。嗯，那必须的。我琢磨着，你们要杀的人肯定也不是什么好人。应该是汉奸，我说的没错吧？等忙过这阵子，我就把你们送到安全的地方。啊？你要把我们送走啊？可是，你刚不是答应了让我跟着你吗？我是这么说的吗？是啊。呃，哎呀，不对，我得听话。那你听了吗？我听了，嗯，没有什么那两个人，也没有什么唐二十三。回去睡觉，哎，回来。我以前跟你说过的话，你还记得吗？你以前跟我说过挺多的，你指哪方面呀？跟今天说的内容有关的，重要的。跟今天的内容有关的，重要。的。我想起来了，试试看。你说，你已经失去了一个妹妹了，你不想再把我也弄丢了？真是个聪明的妹子。其实，我挺想有你这样的一个姐姐的。还是那句话，只要你听话，我就认你这个妹妹。谢谢。免了，跟这没关系。你放心吧，要是我不听话，你就不是我姐。哎，你看那儿。张副行长，我记得这个时间没有运钞安排。你们这运的是什么呀？我们不知道，这是警察行长吩咐的。具体装些什么，我们也不清楚。哦，那既然是警察行长吩咐的，就按警察行长吩咐的办。哎，走吧。没事吧？没事儿，那我们走了啊！还不快走！走走
您来了，来了。我订的书到了吗？到了，您稍等。好。您看一下，是这本吧？不错，就是他。谢谢啊！啊，您别客气。啊，告诉他们，我需要更多相关的书籍。好的，我一定转达，一定要尽快。您放心吧。好，我走了。您慢点啊。请进，周助理，你不是下班了吗？啊，回来拿一些忘带的资料，正好看见您屋里灯还亮着，怕您有什么需要我做的，就过来了。周助理，您辛苦了，您严重了，有什么需要我做的，您尽管吩咐。我这儿好像。没什么需要你做的，要不然你就先回去吧。今天晚上我得加加班，井上行长的伤势还没好利索，手头上有很多工作需要我去处理。这工作呀，总得有人去做吧。那我也留下吧，你有事随时叫我。那好吧，你辛苦了。井上行长的办公室都由我来打理
。我每天关门后都会再检查一下。走吧，好。这次我调你来上海，是不是感觉很突然？对，是挺突然的。因为这次任务换成别人的话，我不太放心呢。您就直说吧，具体什么任务？我给大红，绝不掉链子。这次任务比较危险，我需要你去保护一名日本人。保护什么？日本人？我杀的就是日本人，你还让我保护？您这是又拿我打岔子吧？魏大红，记住我下面说过的每一句话。你要保护的这名日本人，是我们的同志。我们的战友，我们的人，日本人，对。佐藤秋中同志肩负着重要使命，他是我们获得日军高层内部情报的重要人。我命令，全天候、二十四小时不间断的暗中保护佐藤秀中同志的安全，并且不容有失。是。另外，根据佐藤秀中同志提供的情报。以及我们所掌握的情况，日本人方面印制了大批的法币的假钞，随时准备运入国土去。我命令你们青浦游击队随时做好战斗准备，并且必须截获这笔假钞。是，我要提醒你们，这次的任务远比打仗难。是。最近我观察了银行的运钞车出行记录，发现银行的运钞车根本不是去了中央银行，而是去了一个叫永安仓库的地方。永安仓库？对，昨天运钞车还去了永安仓库，并带回了几个箱子。我怀疑里面装的是日本人印制了法币的假钞，所以日本人的印钞基地一定就在永安仓库附近。这个永安仓库具体地址在什么地方？青山的文件里没有，我觉得他也不知道。没问题，我们会尽快找出永安仓库的具体位置。好，这批假钞随时有可能被运出上海，我会尽快查出假钞的运走时间，到时候请你通知老宋，做好准备。放心吧。啊，对了，以后如果有什么紧急情况，你就用你跟老宋的联络鞍马及时通知我。还是你想的周到，我会把鞍马都备好的。
，我要走了。怎么着急了？那倒没有，不过你说这唐老师他他怎么还不来呀、啊？该来的总会来的。哎，不是他,他喝啥？哦。找到了吗？人是找到了，嗯，不过嘛，我们为了找他们两个人，可是费尽了好大的力气呢。怎么，想跟我坐地起价呀？你敢？嘿，什么坐地起价？难不成你不知道他们两个的身份啊？什么身份啊？是啊，你们真不知道呀？知道什么？你们要找那两个人，他们人们可是七十六号的，我们可是费了好大的风险才找到的，所以喽，得加钱。好的，那我看我们也就算了吧，毕竟是帮朋友的忙。既然他们是七十六号的，我们也得躲远点儿。你什么意思？想反悔是吗？不是我想反悔，我觉得我要是跟我朋友说他们是七十六号的，我朋友也得收手。估计啊。给我的钱都得拿回去，那可不成！道上的规矩你懂不懂啊？要不这样，我不跟我朋友说他们是七十六号的，这样这钱也就不用要回去。那当然，不如咱们下去验验货。我们已经找到他们两人的藏身地点，并进行了实地验证。环境勘察了吗？只是粗略的看了看。动手之前，一定要把敌人的活动规律还有周围环境摸清楚。明白。叫上王岩，咱们走。有问题吗？他们两人的藏身地点相距太远，所以我认为我们必须同时对他们下手，不然很有可能会大草惊蛇。咱俩分开行动，你有把握吗？放心吧。好，那你来负责孙荣海，我负责刘东才。是。今天务必要把孙荣海的藏身地点还有周围环境摸清楚。明白。走。那边有看到，就是刘栋才的部署。这个我当然知道，这些都是他平常爱吃的，进去吧。谢谢爸爸。一会儿那个人出来，你跟上去摸摸情况。
，其实我也正常一些。是。这是我绘制的孙如海的藏身地点和周围环境的简图。孙如海所处的位置比较偏，而且也有特务在把守。说说计划。孙如海在每天下午五点左右会从房间里出来，到庭院内活动身体。根据唐二十三手下的观察，这两天都是这样。你们看这里，这里是一栋三层的小楼，小楼的楼顶可以看到孙如海的庭院。距离大概在五百米左右，我想要在小楼的楼顶狙击孙如海。逃脱路线我已经规划好了。听起来不错，但是你有没有想过，万一他不出来呢？如果明天是阴天，或者他生病了怎么办？别忘了，我们是同时分开行动，又必须要在同一时间击杀目标。如果错过，我们将很难在短时间再找到刺杀他的机会。是我想的太简单了，再好好想想吧。放心吧。王源，嗯，别吃了。现在去做你该做的事情。我我该做什么呀？不明白。您说。回到自己的房间，两个小时之内给我拿出你制定的刺杀孙荣海的行动计划。好，快去！想好了告诉我。是。这是您要的金库出入库记录，谢谢啊。你通知一下后勤部，出入库记录由每周一次改为每天一次。是。嗯。您还有其他事吗？没有了，去吧啊。哎，对了，我昨天让你问的货，你问后勤部了？问了。忘了告诉您了，后勤说是印钞纸。印钞纸？好吧，没事了，你去吧。印钞纸。对表。现在是四点零五分三十秒，我会在五点十分动手。如果孙荣海在五点零五分还没有出现，你只有五分钟的时间实施你第二套方案。明白。出发。今天的储物单，印钞纸，晚上九点出库。对，后勤说这批印钞纸弄错了，要送走。是昨天那批吗？是。好，我知道了，去吧。
警察局，可是专程来找你的。找我？什么事儿？林尚军的伤已经痊愈了，我们总应该庆贺一下嘛。而且，我听景尚军说，你们俩在一起共事这么久了，还没有一起吃过一顿便饭呢。可是，今天晚上我实在有点事儿，所以，哎，有什么事儿，明天再说。今晚。咱们不醉不归。是啊，宋国军，赏个脸吧。好吧。哦，对了，把你的助理也叫上，正好让他跟景尚军熟悉熟悉。谢青木军警察长，我现在去叫他。蛇尾引开，引蛇出洞，蛇未必出洞，那什么意思？混水摸鱼，明白。什么是你？阿宽啊，阿宽昨天着凉了，在家打摆子呢。哎，但是他特意吩咐我把这吃的给爷送来。
to our yeah.和刘栋才是同时间被杀的，而且都是在自己的住处。这会不会是军统在整治叛徒啊？一定是，卖国求荣，贪生怕死，这样的人死不足惜。总之啊，让他们呀折腾去，不干扰到我们就好。放心，对我们不会有影响。这影响呢，一点没有也不对，但是是良心的。怎么讲？你想啊，他们对银行这边就无暇顾及了，自然就不会干扰到我。嗯，已经进入租界了，这下安全。别忘了，我身上还背着租界的通缉令。看我这记性。
的小弟，兄弟们都是当年吃的，都不容易，有话好商量，好商量。我们也不想惹是生非，只想离开这里。哎，好说好说，让他们后退。后退，后退，后退。说你的后退。百姓们，枪放下。对不住了，心中莫数三十下，你就可以走。不过，你要是敢回头的话，迎接你的可就是我的子弹。明白了吗？明白。一、二、二，开始吧。闭上眼睛。二、三。不许回头啊！六、七、八、九、二五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十，团长。人呢？走了，走了。追还是不追？嗯，我说咱追还是不追？你说呢？我我我觉得得追。好，你能几追？咱咱咱们回去吧。啊！哎，哎，探长，先生，怎么接？有什么事，明天再说。今天必须尽兴。是啊，大家难得嘛。有什么事情啊，可以交给我去办。没事儿。那我就恭敬不如从命了。好，我们跳舞去。好啊，走走走。他们怎么还没回来？不会是出什么意外的吧？再等等。他们怎么才回来？路上遇到巡捕房的人。巡捕房？我身上不是还背着租借通缉令吗？小事，已经被我们摆脱了。我差点把这个茬给忘了。没事。我来解决啊！这点小事我自己能解决。你打算怎么解决？还没想好。这件事情如果处理不好，会一直对我们的行动产生不可预知的影响。明白。后勤说这批印钞纸弄错了，要送走。是昨天那批吗？是
如果您真的有什么事情要办，就告诉我吧，我一定不会让您失望的。嗨，我能有什么事情？都是银行一些大小的琐事儿。既然来这儿玩了，咱们就不谈工作了。那您为什么不去跳支舞呢？你觉得这里头有合适我的吗？合不合适？只有您试了才知道啊！再看看吧，来，喝酒。一起玩玩，嗨，我在这儿喝喝酒、聊聊天，很惬意。其实啊，咱们张副行长是没有找到合适的舞伴的。哎，哦，看样子子墨君的要求很高嘛。子墨君，今儿一定有尽兴，一定一定。对呀、啊。啊<笑>、哦，对不起，我可能要先走一步，咱们。改日再选，来，警察局，你可要照顾好子墨君啊！我会的。请墨君慢走，来，我们喝。女士们、先生们，下面有请安妮小姐为大家献唱，请大家鼓掌欢迎。紧急情况，你就用你跟老孙的联络暗码及时通知我。好，我知道了。那我先去一趟卫生间，马上就回来，失陪一下。
救了吗？有，麻烦您帮我到霞飞路的吉祥花店去取一束玫瑰，就说是张先生订的。好的，我马上就去。张子墨先生让我来取一束玫瑰，他说是他订好的。啊，你等一下。军统此次反应如此之快，说明除了上海站之外，他们还有几股人马潜伏在上海。阁下，明察秋毫。卑职定当，竭尽所能，绝不辜负阁下的厚望。也是。不过，以后工作要细致一些，三教九流，要多渗透渗透。是。好，你去忙吧。是。想的真周到啊，都是周处理指点的好。来，祝您成功，谢谢
任せたぞ気をつけろはい乗れ青木さん準備完了です出発はい報告します入れはい報告します我々の荷物は先兵招待による予定通り発送しそしてすべての連絡書への通達も完了しましたよしついに南京からの荷物もすぐ重慶に到着するな試合命連計画はもう成功するご懸命です<笑>荷物の動向から目を離すな油断は絶対するなはいそれから李秀君とディニーイエンにさらに捕獲に力を入れさせろはいえっエグン大臣是队长是你的了。我听说你这个包打听，全上海就没有你不知道的事儿。那还用说吗？前些日子，马货路四十一号花园洋房里，四位名媛的死。你都知道吧？知道。这件事情在大上海闹得沸沸扬扬的，我能不知道吗？我不但知道，我还知道这四个人，不像报上说的，被一个女人杀死的。你还真不白给。继续，你还知道些什么？哎，那就涉及到了。说吧，痛快。领头的我是不知道，但我知道一个参与了这事的日本人。
帮我买书这个话吗？你想要的，我全都给你买。您还满意吗，先生？满意，全都给我买。好。好了，给您，谢谢啊，谢谢啊，再来。小姐，请问这盆云竹是怎么卖的？我们的人已经跟踪上日军的运输车了。周彤正在跟踪我，你千万要小心。明白了。如果有什么紧急情况，直接打电话给老宋，四六八九。我记住了，还有什么其他的吗？没有了。那我走了。哎，把这个带上，以免被人怀疑。好，谢谢。绑架渡边太郎不会有什么威胁，如果他真的不配合，就全当我白做。接下来的日子我自己多加小心就是了。在马货路四十一号见过的，怎么这么快就不记得了？现在需要你把那天的事情好好的再说一说。你这把刀不会只是比划比划吧？啊啊啊！接下来是你的鼻子、耳朵，最后才是你的右耳。我要让你自己看着，我是怎么活挂了你。我说，我什么都说。相关资源给工部局施加压力，并发动舆论攻势，予以配合。给数字回电，能否对几个疑似假钞印刷基地进行攻击？是。
这家报社，报社在法租界，你这么做分明是欲盖弥彰。李桑，你这次让我大大的失望了。お沈めくださいもう一度新聞社に文書を記載させてあれは記者の手違いだったと噂を広めましょう今さら無駄だよく覚えておくんだなはい进来，这些文件需要您签字。谢谢，您太客气了。为什么要跟着我？跟着您。我是您的助理啊，我这不是担心您有什么事情，也好有个人支唤，不是？我不管你是军统的、中共的，还是七十六号的，我只是希望你能明白，我所做的一切，都是在为我们的国家做事。您想多了，您的勤奋和努力，我都明白。那好吧，以后我不管去哪儿，都会把你带上。您真是误会了，谈不上误会，我只是不希望你那么辛苦而已嘛。我想我能明白您的意思了。您先忙，我随叫随到。晚上有空吗？一起吃个饭吧。谢谢。如果您方便的话，乐意奉陪。你去忙吧，咱们晚上聊。是。